tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y ahora, ¿a qué me refiero? A que este pasado 21 de abril, afuera de la secundaria aniversario del Bicentenario de la Independencia, en la comunidad de Reforma en Chiapas, un alumno fue brutalmente golpeado por otro de mucho mayor tamaño y corpulencia, mientras él, siendo muy menudito, es eh, puesto contra las rejas mientras le golpean, pero hay alguien que lo está grabando, hay alguien que lo está alentando, hay alguien que lo está probando. Y esta es la situación que está siendo cada vez más recurrente. Si bien en febrero Norma Lisbeth fue golpeada brutalmente por Azahara, quien está internada en Quinta del Bosque, en el Estado de México, y que todavía no se dicta de sentencia, ya que el 18 de abril fue la audiencia y de acuerdo a su hermana Almadelia, a la hermana de Norma Lisbeth, se hicieron todos los careos y toda la, la audiencia, pero no procedió nada por falta de pruebas, porque se supone que un video no es suficiente prueba para que esta agresora cumpla la condena entre 3 y 5 años provista para un eh, joven que asesina a otro. Esto obviamente no cae en la categoría de bullying, puesto que es un asesinato y se tiene que tener el tratamiento de un asesinato. Eso ya está previsto en la ley. Sin embargo, en el tema del bullying, la, las agresiones no son de un día para otro. Las agresiones van creciendo poco a poco frente a nuestros ojos y las autoridades escolares parece que no quieren darse cuenta de la gravedad. Creo que ya llegó el momento en donde la policía necesita estar afuera de las escuelas, rondando, viendo que los vecinos hagan un frente común para denunciar y estar atentos a las agresiones que se puedan dar afuera de las secundarias, primarias y preparatorias públicas y privadas y que seamos todos en la sociedad quienes nos unamos para que este, estos testigos y estas personas que están alentando las agresiones y la violencia se detengan y que también tengan un castigo ejemplar. Nosotros estamos pidiendo, junto con el senador Gilberto Herrera, que la ley del bullying vigente, que es una iniciativa del 2014, se reforme y que existan sanciones económicas para los padres de los agresores, que haya trabajo social para los testigos, que haya una consecuencia también, que los padres de familia requieran tomar escuela para padres una vez al año, que los maestros sean capacitados, que cuenten con herramientas que les ayuden en su labor, Siempre me ponen en mis videos, es que nada más dices de, los, de las escuelas, no, yo digo de ambas partes, tanto los papás son responsables como las escuelas también pueden hacer algo y son las campañas de prevención. Hay mil cosas que podemos hacer uniéndonos como sociedad para que esto se detenga, porque la violencia ya nos rebasó. Esto ya no es bullying, esto ya es violencia escolar y necesitamos estar atentos porque el siguiente paso es pandillerismo extremo. Tengamos mucho cuidado.